వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకు సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్లో ఒకటి డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఉంటుంది మనకి కదా సో డేటాబేస్ సో అంటే మనకు డేటాబేస్ బేసిక్స్ అని మనకు నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే కొద్దిగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి ఒక మీరు ఒక టూ క్వశ్చన్స్ అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే కొద్దిగా బేసిక్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది సో ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ అంటే మనకు జనరల్గా బేసిక్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనే దాని గురించి ఇక్కడ క్వశ్చన్ రేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎస్క్యూఎల్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీన్ని మనం స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ సో దీన్ని మనం స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ కింద బిట్ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్క్యూఎల్ అరే క్వశ్చన్ అయినా అడగొచ్చు మనకు ఎస్క్యూఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే సో స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒకటి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే కమాండ్స్కి సంబంధించి కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒకటి డిడిఎల్ కమాండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఎంఎల్ నెక్స్ట్ డిసిఎల్ నెక్స్ట్ టీసిఎల్ సో వీటి నుంచి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ రేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా టోటల్ కమాండ్స్ అండి మనకు జనరల్గా బేసిక్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్లో సో ఇవి రావడం జరుగుతుంది వీటి నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ అనేది రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో పక్కగా మీరు ఒక అంటే జనరల్గా ఇంతకుముందు జరిగిన చాలా ఎగ్జామ్స్లో కూడా అంటే ఎక్కడైతే కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అని ఉంటుందో అక్కడ దీంట్లో మనకి టూ క్వశ్చన్స్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ వరకు దీంట్లో రావడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఒకసారి సింగరేణికి సంబంధించింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో జరిగిన ఎగ్జామ్లో కూడా సో ఇక్కడ దీని నుంచి క్వశ్చన్ అనేది రేజ్ అవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి అభ్యర్థులు దీన్ని చాలా క్లియర్గా గమనించండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో ఈ ఫోర్ కమాండ్స్లో అంటే డిడిఎల్ డిఎంఎల్ డిసిఎల్ టీసిఎల్ కమాండ్స్లో సో వచ్చే కమాండ్స్ ఏంటి దాని నుంచి క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు జనరల్గా బేసిక్ కమాండ్స్ అండి దీంట్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో డిడిఎల్ కమాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కమాండ్ ఇక్కడ డిడిఎల్ సో ఇది డిడిఎల్ దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే డిడిఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ అని ఒకవేళ అడిగితే సో డాటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇవి సో డాటా డెఫినేషన్కి సంబంధించి దీని నుంచి క్వశ్చన్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది డాటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే డాటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇస్తారు అంటే జనరల్గా డిడిఎల్ అంటే ఏంటి అంటే మనం డేటాబేస్లో డేటాని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ ఉంది సో ఇది మనకు జనరల్గా డేటాబేస్ సో ఇది డేటాబేస్ డేటాబేస్లో మీరు డిఫైన్ చేయాలి డేటాని డిఫైన్ చేయాలంటే ఇక్కడ యూజర్ ఉన్నాడు యూజర్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి జనరల్గా యూజర్ ఉండొచ్చు లేదంటే అడ్మిన్స్ ఉండొచ్చు సో వీళ్ళిద్దరు డేటాని డిఫైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు డేటాని డిఫైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కమాండ్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఫస్ట్ క్రియేట్ కమాండ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ జనరల్గా సో క్రియేట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్టర్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ డ్రాప్ నెక్స్ట్ ట్రంకేట్ ఓకే సో వీటి గురించి జనరల్గా ఐడియా ఉండాల్సి వస్తుంది ఈ ఫోర్ కమాండ్స్ క్రియేట్ ఆల్టర్ డ్రాప్ ట్రంకేట్ ఓకే ఈ ఫోర్ కమాండ్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో క్రియేట్ కమాండ్ గురించి ఒకసారి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ క్రియేట్ కమాండ్ క్రియేట్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టు క్రియేట్ ఓకే సో టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్ అనొచ్చు ఓకే టు క్రియేట్ టేబుల్ క్రియేట్ టేబుల్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్నే కొన్ని సందర్భాల్లో టు క్రియేట్ రిలేషన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి టు క్రియేట్ రిలేషన్ రిలేషన్ అన్న టేబుల్ అన్న ఒకటి అంటే మనం డేటాబేస్లో ఏదైనా ఒక టేబుల్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయడానికి కానీ లేదు అంటే ఏదైనా ఒక రిలేషన్ని డిఫైన్ చేయడానికి కానీ సో అట్లాంటి కేసెస్లో వి యూజ్ క్రియేట్ టేబుల్ అన్నట్టు జనరల్గా క్రియేట్ అనేది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దీంట్లో వచ్చేసి మనకు టు మేక్ ఏ టేబుల్ అనే పాయింట్ కూడా ఇస్తాడండి టు మేక్ ఏ టేబుల్ అనొచ్చు లేదు అంటే జనరల్గా టు మేక్ ఏ రిలేషన్ అని ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే దీన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో టు డిఫైన్ టేబుల్ అని కూడా బిట్ ఇవ్వచ్చు టు డిఫైన్ టేబుల్ లేదు అంటే జనరల్గా టు డిఫైన్ రిలేషన్ అనే బిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రిలేషన్ సో ఇట్లా మనకి ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ రేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ కమాండ్ గురించి ఇన్డెప్త్గా ఆలోచిద్దాం 
సో ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే వీటిని ఫీల్డ్ ఏరియాస్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఫీల్డ్ ఏరియాస్ సో బెర్త్లు ఇది గుర్తించాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ జనరల్గా సో ఇట్లాంటి టేబుల్ దీంట్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇట్లా ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనుకోండి సో ఇట్లాంటి రిలేషన్ని డిఫైన్ చేయడానికి వీ యూస్ క్రియేట్ టేబుల్ అంటే వెరీ సింపుల్ విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ అని ఇస్తాడు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మనకు అడగచ్చు విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ ఓకే ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్ రైట్ సో టేబుల్ ఇన్ డేటాబేస్ మనకు డేటాబేస్లో ఇది ఎట్లా క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్ రైట్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి ఆల్టర్ అనొచ్చు సో ఆల్టర్ తర్వాత నెక్స్ట్ బి ఆప్షన్ వచ్చేసి డ్రాప్ అని ఇస్తాడు డ్రాప్ తర్వాత సి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ అని ఇస్తాడు క్రియేట్ సో డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ అని ఇట్లా ఇస్తాడు సో ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇట్లా మనం బిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో జనరల్గా ఇది క్రియేట్కి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మళ్ళీ మనకు ఆల్టర్ కమాండ్ ఉంటుంది ఒకసారి ఇప్పుడు ఆల్టర్ కమాండ్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ జనరల్గా ఆల్టర్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది ఆల్టర్ ఈ ఆల్టర్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే జనరల్గా మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన టేబుల్కి అంటే ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రా కాలంని కానీ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ని కానీ యాడ్ చేయాలి అని అంటే ఓకే విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాడ్ ఓకే యాడ్ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ ఓకే ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది కాలం ఓకే ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ లేదు అంటే దీన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో న్యూ ఫీల్డ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా న్యూ ఫీల్డ్ని యాడ్ చేయాలి టు యాడ్ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ ఆర్ న్యూ ఫీల్డ్ మీరు అది యాడ్ చేయాలనుకోండి సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆల్టర్నే కమాండ్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది టు యాడ్ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ అంటే ఆల్రెడీ మీరు క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన టేబుల్కి మీరు ఇది ఇవ్వడం రైట్ to add extra field or a new column to existing table that is related to the alter then king ko kattu untadi andi okay dintlo point vachese enti ante to modify right to modify the existing field data type ante meer edanna oka field data type ni modify cheyalsi vachina appudu right atlanti cases lo kuda manam dinni alter command anedi use cheyadam anedi jarugutundi to modify the existing field data type in a existing table సో ఇదొక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్ డేటా టైప్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ సో ఇది ఒకటి ఆల్టర్ రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మనకు గుర్తుండాల్సింది డ్రాప్ ఇంకొక కమాండ్ వచ్చేసి డ్రాప్ రైట్ డ్రాప్ ఇక్కడ మనకు డ్రాప్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఏదైనా టేబుల్ని డిలీట్ చేయడానికి అంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిలీట్ ఓకే సో డిలీట్ టేబుల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిలీట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ రైట్ టు డిలీట్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ అంటే మీరు ఒక డేటాబేస్ నుంచి టేబుల్ని డిలీట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అట్లాంటి కేసెస్లో వీ యూజ్ ఎల్ డ్రాప్ రైట్ లేదు అంటే దీని ఇంకొక రకం కూడా తీసుకోవచ్చు అండి టు రిమూవ్ అని ఇవ్వచ్చు అంటే డిలీట్ అనొచ్చు టు రిమూవ్ అనొచ్చు ఓకే లేదు అంటే దీంట్లో నుంచి డ్రాప్ అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేయవచ్చు రైట్ అంటే ఒక టేబుల్ని కంప్లీట్ ఒక టేబుల్ని డేటాబేస్ నుంచి డిలీట్ చేయాలి అంటే అట్లాంటి కేసెస్లో వీ యూజ్ డ్రాప్ టేబుల్ని మనకు డేటాబేస్లో ఎప్పుడు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రిలేషన్ అనే వర్డ్ కూడా సో యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ ఆల్టర్ డ్రాప్ అనే దాని గురించి సో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ట్రంకేట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్రంకేట్ సో ఇది ఇప్పుడు ట్రంకేట్ అనే కమాండ్ ఈ ట్రంకేట్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అని అంటే ట్రంకేట్ కమాండ్ వచ్చేసి అంటే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ టేబుల్ డాటాని డిలీట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అట్లాంటి కేసెస్లో మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ట్రంకేట్ అంటారు అంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఓకే సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిలీట్ రైట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిలీట్ రైట్ టేబుల్ డాటా రైట్ టేబుల్ డాటా అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఐదర్ టేబుల్ డాటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఏంటండి విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిలీట్
సో వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ డిలీట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ టేబుల్లో ఉన్న డాటా మాత్రమే డిలీట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అంటే ట్రంకేట్ అనే కమాండ్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మీరు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు టేబుల్ ఆల్రెడీ కొంత డాటా ఉంది రైట్ కానీ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ డిలీట్ అవ్వద్దు కానీ టేబుల్ డాటా మాత్రమే డిలీట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అని అంటే ట్రంకేట్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా డాటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకటి క్రియేట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్ నెక్స్ట్ డ్రాప్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్రంకేట్ అనే దాని గురించి ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ డాటా డెఫినేషన్ ఓకే ఇవి జనరల్గా వచ్చేసి ఇవి డాటా డెఫినేషన్కి సంబంధించి ఇప్పుడు దీంతో మనకేంటంటే టోటల్గా డీడిఎల్ కమాండ్స్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే న్యూ టేబుల్ క్రియేషన్ ఫర్ క్రియేషన్ క్రియేట్ అంటే టు డిఫైన్ అనొచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను డిఫైన్ ద టేబుల్ అన్న రైట్ మేక్ ఎ న్యూ టేబుల్ అని ఇచ్చినా కూడా సో మనకి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఇది క్రియే క్రియేట్ ఆల్టర్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అండి మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ మాడిఫై ది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని మాడిఫై చేస్తే సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ యూజ్ ద సో దిస్ వన్ డ్రాప్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అంటే డిలీట్ టేబుల్ అంటే ఒక టేబుల్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే సో ఇది ఒకటి టు డిలీట్ టేబుల్ ఓకే టు డిలీట్ టేబుల్ ట్రంకేట్ అంటే డిలీట్ డాటా వితౌట్ టేబుల్ ఓకే డిలీట్ డాటా ఓన్లీ నాట్ టేబుల్ సో డిలీట్ డాటా ఓన్లీ బట్ నాట్ ఎ టేబుల్ సో నాట్ ఎ టేబుల్ టేబుల్ డిలీట్ అవ్వదు బట్ డాటా డిలీట్ అవ్వదు సో ఇది ఒకటి మనకు డిడిఎల్కి సంబంధించిన కమాండ్స్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ కమాండ్స్లోకి వెళ్దాం మనం ఇక నెక్స్ట్ కమాండ్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ డిఎంఎల్ దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీని ఫుల్ ఫామ్ ఒకవేళ డిఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ అన్నారనుకోండి సో డాటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్ సో డాటా మ్యానిపులేషన్ డాటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్ సో ఇది మనకు జనరల్గా డాటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్ డిఎంఎల్ డాటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్ డిఎంఎల్ అంటే డాటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ మ్యానిపులేషన్ ఇక్కడ ఎల్ అంటే లాంగ్వేజ్ అండి సో డాటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ దీంట్లో మనకి మేజర్గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి రైట్ సో ఒకటి ఇన్సెట్ రైట్ ఇన్సెట్ ఒకటి వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ అప్డేట్ వస్తుంది ఇన్సెట్ అండ్ అప్డేట్ రైట్ ఇన్సెట్ అండ్ అప్డేట్ గురించి ఇక్కడ మనం పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇన్సెట్ అండ్ అప్డేట్ కదా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇన్సెట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఇన్సెట్ అనే కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే టు ఇన్సెట్ డాటా టు ది రైట్ టు ఇన్సెట్ డాటా ఇన్ టు టేబుల్ కాలమ్స్ ఓకే టేబుల్ కాలమ్స్ అంటే టేబుల్ కాలమ్స్లోకి డాటాని ఇన్సెట్ చేయడానికి సో మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇన్సెట్ కమాండ్ టు ఇన్సెట్ డాటా ఇన్ టు టేబుల్ కాలమ్స్ అంటే మీరు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ టేబుల్కి మీరు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే డాటాని అసైన్ చేయాలి సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇన్సెట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగచ్చు అంటే విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇన్సెట్ ద డాటా టు ద టేబుల్ అంటారు సో దట్ ఈజ్ ఇన్సెట్ ఆర్ విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద టేబుల్ ఫీల్డ్స్ అంటారు యాడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద టేబుల్ ఫీల్డ్స్ అన్నా కూడా సో దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే అక్కడ మీరు గుర్తించాల్సిన ఆన్సర్ రైట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్గా ఇన్సెట్ అన్నట్టు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్డేట్ ఇక్కడ అప్డేట్ అని ఉంటుంది అప్డేట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే మీరు ఆల్రెడీ టేబుల్కి డాటా ఇచ్చారు బట్ ఆ డాటాని మాడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది అనుకోండి అట్లాంటి కేసెస్లో యూజ్ కమాండ్ అప్డేట్ అంటే నవ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఓకే యూజ్ టు అప్డేట్ ద టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు ఒక టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి అప్డేట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు అప్డేట్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అంటే దీన్నే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమనొచ్చు అంటే అప్డేట్ అనే ప్లేస్లో మనకు వచ్చేసి మాడిఫై అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి టు మాడిఫై ది టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనొచ్చు దీన్నే మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో టేబుల్ డాటా అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఐదర్ టేబుల్ డాటా ఆర్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే
లేదు అంటే ఇన్ డిఎంఎల్ ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ అంటాడు ఆర్ ఇన్ డిఎంఎల్ డి స్టాండ్స్ ఫర్ ఆర్ ఇన్ డిఎంఎల్ ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ అని వచ్చాడు సో డిఎంఎల్ డాటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి మరి దీంట్లో రెండు ఉన్నాయి కదా ఇన్సర్ట్ ఒకటి అప్డేట్ ఒకటి సో ఇన్సర్ట్ అంటే విచ్ ఈజ్ యూస్ టు ఇన్సర్ట్ ద డాటా ఇన్ టు ద టేబుల్ కాలమ్స్ అప్డేట్ అంటే కూడా సేమ్ విచ్ ఈజ్ యూస్ టు అప్డేట్ ఆర్ మాడిఫై ద టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇట్లా మనం తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు దీంతో ఏమైంది అంటే డిడిఎల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది డిఎంఎల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో డిడిఎల్ అండ్ డిఎంఎల్ అనేది ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి నెక్స్ట్ కమాండ్ డిసిఎల్ అని ఉంటుంది రైట్ డిసిఎల్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే డాటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ సో డాటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ ఉంది రైట్ ఇది డేటాబేస్ సో డేటాబేస్కి నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉన్నారు కంప్లీట్గా వచ్చేసి అప్ టు ఇది నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ వన్ యూజర్ టూ అప్ టు యూజర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ సో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు అంటే డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఆల్ ద యూజర్స్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద డేటాబేస్ మరి ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక అడ్మిన్ ఉంటాడు సో ఇతను వచ్చేసి ఏంటి అంటే డేటాబేస్ అడ్మిన్ సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకి డేటాబేస్ సో వీళ్ళ టోటల్ కంట్రోలింగ్ పర్మిషన్స్ అంతా ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి అంటే అడ్మిన్ దగ్గర ఉంటాయి సో ఇతను యూజ్ చేసే కమాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డేటా కంట్రోల్ అంటే ఏదైనా పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం కానీ పర్మిషన్స్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కానీ సో ప్రివిలైజెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో మనకు వచ్చే కమాండ్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక కమాండ్ వచ్చేసి గ్రాంట్ అని ఉంటుంది సో గ్రాంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇది రివోక్ అని ఉంటుంది రివోక్ గ్రాంట్ అండ్ రివోక్ దేర్ ఆర్ టూ కమాండ్స్ ఇన్ దిస్ గ్రాంట్ సో ఇక్కడ మనకు గ్రాంట్ అండ్ రివోక్ అనేది దీంట్లో పాయింట్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ మనకు గ్రాంట్ అండ్ రివోక్ వచ్చిన సో ఇక్కడ మనకి గ్రాంట్ అండ్ రివోక్లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం గ్రాంట్ అనే కమాండ్ తీసుకుంటున్నాం గ్రాంట్ ఏంటి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టు ప్రొవైడ్ పర్మిషన్స్ అన్నట్టు అంటే ఒక్కొక్క యూజర్కి మనం పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని గ్రాంట్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది టు ప్రొవైడ్ పర్మిషన్స్ ఓకే టు ది యూజర్ సో టు ద యూజర్ అంటే యూజర్కి మనం పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం సో దట్ ఈస్ గ్రాంట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే గ్రాంటింగ్ పర్మిషన్స్ అన్నట్టు సో మనం యూజర్కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం సో ఇవన్నీ కూడా దాంట్లోకి రావడం జరుగుతుంది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే రివోక్ రివోక్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో టు క్యాన్సిల్ ద పర్మిషన్స్ ఓకే టు క్యాన్సిల్ ద పర్మిషన్స్ అంటే మనం గ్రాంట్ చేసిన పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్మిషన్స్ని మనం క్యాన్సిల్ చేయాలి అని అంటే అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ రివోక్ సో టు క్యాన్సిల్ ద పర్మిషన్స్ ఆర్ టు గ్రాంట్ ద పర్మిషన్స్ అంటేనేమో గ్రాంట్ కమాండ్ అన్నట్టు క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే మనకి మనకు రివోక్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం అంటే విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్యాన్సిల్ ద పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ అంటాడు అంటే అప్పుడు మీరు టిక్ చేయాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటండి సో రివోక్ విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రొవైడ్ ద పర్మిషన్స్ టు ద యూజర్ అంటే గ్రాంట్ సో ఇప్పుడు మనకి దీంతో డిడిఎల్ డిఎంఎల్ డిసిఎల్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమాండ్కి వెళ్తున్నాం మనం నెక్స్ట్ కమాండ్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే అవి సో ఇక్కడ మనకు టీసీఎల్ అని ఉంటుంది టీసీఎల్ టీసీఎల్ అంటే ఇక్కడ మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ సో ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ రైట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ఇవి టీసీఎల్ ఓకే ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ సో మరి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేయడం అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో యూజర్స్ ఎప్పుడు కూడా డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు సో ఒక్కొక్క యూజర్కి సంబంధించిన టైమ్ స్టాంప్స్ అంటే టైమ్ స్టాంప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఈ టైమ్ స్టాంప్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కమాండ్ని మనం టీసీఎల్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే కమిట్ ఇట్లా మనకు కమిట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకేనా కమిట్ తర్వాత నెక్స్ట్ రోల్ బ్యాక్ తర్వాత నెక్స్ట్ సేవ్ పాయింట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఇవి మూడు వస్తాయండి రైట్ కమిట్ రోల
ఇది సివో ఎంఎం ఐటి కమిట్ అన్నట్టు టు సేవ్ ద డేటాబేస్ అనొచ్చు లేదు అంటే టు సేవ్ ద టేబుల్ అనొచ్చు లేదు అంటే ఇక్కడ మనకు టు సేవ్ ద రీసెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్న డేటాబేస్ సో ఇది ఒకటి రోల్ బ్యాక్ రోల్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే రైట్ టు క్యాన్సల్ ద రీసెంట్ యాక్షన్స్ అన్న డేటాబేస్ సో టు క్యాన్సల్ రీసెంట్ రైట్ రీసెంట్ యాక్షన్స్ టు క్యాన్సల్ రీసెంట్ యాక్షన్స్ ఆన్ డేటాబేస్ ఓకేనా సో డేటాబేస్ ఆర్ టేబుల్ టు క్యాన్సల్ రీసెంట్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఏ డేటాబేస్ ఆర్ టేబుల్ సో దీన్ని మనం రూల్ బ్యాక్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైతే కమిట్ అంటారో అప్పుడు రోల్ బ్యాక్ అనేది పనిచేయదు అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా రోల్ బ్యాక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే సో కమిట్ అనడానికి ముందే మనం రోల్ బ్యాక్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది వన్స్ మనం రోల్ బ్యాక్ అన్నాము అంటే సో కమిట్ కమాండ్ అనేది దాంట్లో వర్కౌట్ అవ్వడం అనేది జరగదు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు సేవ్ పాయింట్ అని ఉంటుంది ఈ సేవ్ పాయింట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించిన ఒక టైం స్టాంప్ లేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఓకే టు క్రియేట్ రైట్ టైం స్టాంప్ లేబుల్ రైట్ టు క్రియేట్ టైం స్టాంప్ లేబుల్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే సో ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టైం స్టాంప్ లేబుల్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దాన్ని సేవ్ పాయింట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం కమిట్ రోల్ బ్యాక్ సేవ్ పాయింట్ సో ఇది మనకు జనరల్గా డిడిఎల్ డిఎంఎల్ డిసిఎల్ టీసీఎల్లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ డిడిఎల్ తీసుకున్నాం కదా డేటా డెఫినేషన్ దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటండి ఇక్కడ క్రియేట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆల్టర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రంకేట్ అని వస్తుంది ఇది డిడిఎల్ తర్వాత నెక్స్ట్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ డిఎంఎల్ డిఎంఎల్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే డేటా మ్యానిపులేషన్లో వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ మనకు ఆల్టర్ ఓకే ఒకటి ఆల్టర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్సైట్ రైట్ డిఎంఎల్ తర్వాత నెక్స్ట్ డిసిఎల్ అని ఉంటుంది డాటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ సో ఇక్కడ మనం డాటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి ఏంటి డాటాని కంట్రోల్ చేయడం ఇక్కడ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒకటి గ్రాంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే రివోక్ అని ఉంటుంది గ్రాంట్ రివోక్ తర్వాత నెక్స్ట్ టీసీఎల్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్లో ఒకటి కమిట్ తర్వాత నెక్స్ట్ సేవ్ పాయింట్ సేవ్ పాయింట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి రోల్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది రైట్ సో రోల్ బ్యాక్ ఇవి కాకుండా ఇంకొకటి డిఆర్ఎల్ అని ఉంటుంది సో ఇది అంటే డిఆర్ఎల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే డాటా రిట్రైవల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ ఓకే సో డాటా రిట్రైవల్ డాటా రిట్రైవల్ రైట్ డిఆర్ఎల్ డాటా రిట్రైవల్ లాంగ్వేజ్ డాటా రిట్రైవల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సెలెక్ట్ అనే కమాండ్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇది సెలెక్ట్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు సెలెక్ట్ రిక్వైర్డ్ డాటా ఓకే సెలెక్ట్ రిక్వైర్డ్ డాటా సెలెక్టెడ్ రిక్వైర్డ్ డాటా ఫ్రమ్ టేబుల్ అంటే ఒక టేబుల్ నుంచి మనం రిక్వైర్డ్ డాటాని సెలెక్ట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని సెలెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది మనకు జనరల్గా డేటాబేస్ బేసిక్స్లో మీకు సిలబస్లో డేటాబేస్ బేసిక్స్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ డేటాబేస్ బేసిక్స్లో ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్లో వీటికి సంబంధించిన కమాండ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో దీని నుంచి మనం ఒక మినిమం ఎంత లేదన్నా వరెస్ట్ కేసులో ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్